Today, let us discover a lesson plan format that promotes a step-by-step -step and systematic flow of activities. And all you gotta do is to keep on watching. What's up guys? This is Trineal and welcome back to my YouTube channel where we talk about the Deped Ranking, lesson plan tutorials, and other teacher-related stuff. So for today's episode, let us discover how to use the explicit instruction in a lesson plan. But wait, bago tayo mag-start, don't forget to hit the subscribe button down there at hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga episodes natin every single week. Na-experience nyo na bang gumawa ng isang pagkain tapos hindi niya maintindihan yung recipe kasi ang daming kailangan gawin? Kaano daw? Paano yan? Ano to? May mga times na gayang tayo eh, tapos ang ending, hindi na lang natin gagawin or ipapagawa natin sa iba kasi mas naiintindihan na lang yung steps. Ganito rin yung nangyayari sa mga learners natin. Kasi for example, kung ang ating lesson ay gaya nito, at paano na lang kaya kung ganito ang ibibigay mong instruction sa mga estudyante mo? Mga bata, para malaman natin ang susunod na ilalagay sa pattern, tatandaan lang natin ito. Una, tingnan ang unang larawan. Pangalawa, tingnan ang kanyang katangian. Pangatlo, tingnan ang kanyang hugis, kulay, bilang, o laki. Pagkatapos, tingnan ang kanyang larawan. Tingnan ang kanyang kanyang hugis, tingnan ang kanyang larawan. Pagkatapos, tingnan ang kanyang hugis, tingnan ang kanyang larawan. O diba, para sa isang grade 2, napakaraming instruction nun. E paano na lang kaya kung sa high school? So let's say na ito ang learning competency. Tapos ang nakakaloka, ganito pa yung ibibigay mong instruction. Okay, grade 9, in order for us to determine the percentage composition of a compound, the first step is to find the molar mass of all the elements in the compound in grams per mole. The second step that you have to do is to find the molecular mass of the entire compound. The third step is to divide the component's molar mass by the entire molecular mass. And number four is you will now have a number between 0 and 1. You have to multiply it by 100% to get the percentage composition. Para sa isang ninth grader, parang nakakalito din yung steps kasi ang dami ng mga steps. Tapos sa bawat steps, meron din mga iba't ibang mga formulas na gagamitin. Pero let us examine again those two competencies. Actually, they have something in common. Ano kaya yun? The two competencies teach series of steps. Madalas kung ang ating lesson ay nangangalaman nangangailangan ng iba't ibang mga steps para maintindihan, meron kasi tayong mga learners na kayang i-predict or kayang hulaan kung ano yung susunod na steps. Kasi kaya na lang i-connect yung mga steps sa mga prior knowledge na alam na nila. Pero paano na lang yung mga learners na hindi kayang mag-absorb ng information within a specific period of time? Kaya dito natin tatandaan na napaka-importante na ang mga explanations at ang instructions na ibibigay natin sa mga estudyante ay clear and complete. And one way of doing that is to use the explicit instruction for your lesson plan. Explicit instruction is a way to deliver direct and structured instruction. At alam niyo ba na ang explicit instruction ay pwedeng gamitin para sa mga kinder learners hanggang sa mga high school students. Explicit instruction helps make lessons crystal clear and show students how to start and succeed on a task. Pero bakit nga ba magandang gamitin ang explicit instruction para sa ating mga lesson plans? Well, if you're going for a demonstration teaching na may series of steps to accomplish a certain task, our primary concern doon is paano matatandaan ng learners yung series of steps within a specific period of time. Now, if we're going to use an explicit instruction para sa ating lesson plans, it will break the learning up into smaller parts to lighten the load of the lesson. Kung baga, ang explicit instruction ang maghahati ng bigat or ng difficulty ng buong learning competency para gradual ang pag-iintindi ng bata doon sa lesson. And it will help the learners because learning a new skill requires a lot of your memory. And if you are going to use a lesson plan that uses explicit instruction, ito ang kanyang format. So for today's episode, we will only focus on what makes the explicit instruction different from the other lesson plan formats. We will only discuss modeling and guided and independent practice. Sa modeling, makikita ang demonstration of skill ni teacher na siyang gagayahin ng mga students after gawin ito ni teacher. In other words, dito ipapakita ni teacher ang lesson na susundan ng mga learners and gagawin din nila after. Ang guided at ang independent practices naman ang mga activities na magbibigay ng opportunity sa mga learners na sundan kung anong pinakita mo sa kanila. Pero hindi ito basta-basta kasi hindi porket nag-demonstrate ka ng skill at nagpagawa ka ng mga activities ay eh matatawag mo na siyang explicit instruction. Let me show you what to consider in using an explicit instruction in your lesson plan. Before you write your own lesson plan, you have to be aware of the objective muna or what does the learning competency want. Ano bang gusto mong gawin ng mga learners at the end of the lesson? Ngayon, kung malinaw na sa'yo kung ano bang gusto ng objective, you'll deliver an explicit instruction to meet that objective. For example, this is our learning objective. Ngayon ang tanong, malinaw ba ang learning objective na to? 
Well, the answer for this is yes. Kasi ito ang expected outcome or yung gusto mong gawin ng mga learners after the lesson. Kung naiintindihan mo na ang objective, dito napapasok ang four important parts ng explicit instruction. Kasi kanina, sinabi ko, ang i-discuss lang natin is modeling at ang guided at independent practice. But to use the explicit instruction, kailangan muna nating alamin kung paano sila gagamitin ng maayos. Dito tayo ngayon mag-uumpisa. So let's say na ito ang ating learning competency at tapos na tayo mag-motivate. Sabihin natin na nag-motivate na tayo through a story at sabi sa format ng explicit instruction, the next part is modeling. Teka, parang ibang modeling ata to ah. Take note na ang modeling ay may two parts. You have to make clear explanations and you have to verbalize the thinking process. At gaya nga nang sabi ko kanina, sa modeling, ituturo mo or ipapakita mo kung ano din ang gagawin ng learners after the lesson. Ibig sabihin, kung ano ang ginawa mo, gagawin din nila. But in order to do that, kailangan kung ano yung i-explain mo or i-demonstrate mo, yun din mismo ang eksaktong gagawin ng mga learners after mo mag-demonstrate. And while you demonstrate, your explanation should use a language that is clear, concise, and consistent kasi itong explanation na gagamitin mo ang gagamitin mo at dito ka magsistick hanggang sa matapos ang iyong demonstration. Kailangan malinaw ang mga explanations to avoid guessing kung baga hindi sila manghuhula. Plus, if you present clear explanations, may susundang model ang mga learners at yun ang babalikan nila every time na ipapractice nila ang learning competency. Basta you have to make sure that your explanation will always match the learning objective of the lesson and you have to double check if included na ang lahat ng steps sa ipapresent mong demonstration at kailangan mong planuhin ang steps in the same way the students will practice it later on. For example, this is the explanation for our learning competency. I want you to examine the explanation of this concept. Is the explanation very clear? Yes. And mandali ba tong sundin ng mga learners for that grade level? Yes then. Let's have another example. So let's say na ito ang explanation na gagamitin natin for this learning competency. I want you to examine again this explanation for this learning competency. Malinaw ba ang explanation? Yes. Madali ba siyang sundan? Yes. Kumpleto ba ang steps natin para makuha natin ang learning competency? The answer for that is yes also. Pero hindi ito ang isusulat natin sa lesson plan because an explicit instruction always breaks down the lesson into chunks para mabawasan ang bigat ng ating lesson. Kasi kung meron na tayong clear explanation para do sa ating learning competency, how will you explain these steps to the learners? Dito papasok ang second part ng ating explicit instruction which is verbalizing the thinking process. Sa kahit anong detailed lesson plans, lagi kong sinasabi na dapat everything should be like talking to the learner. So, we have to transform these steps of an explanation to a communicative manner. For example, balik tayo sa learning competency na ito. Now, I want you to examine this activity. Ngayon, paano natin maipapakita ang explanation sa mga bata using this activity? Dito natin gagawin yung pagbaverbalize ng thinking process. Kasi kapag sinabi natin verbalizing the thinking process, ang gagawin lang natin is sasabihin natin sa mga learners kung ano ba yung dapat nilang iniisip habang ginagawa nila yung activity para maintindihan nila yung lesson ng dahan-dahan. Kaya sa lesson plan na to, pwede tayong gumamit ng mga iba't ibang questions hanggang sa mag-arrive tayo sa explanation ng learning competency. If you take a look at these questions, it's more like asking yourself about the concept. Sino ba dito sa mga sentences yung nangyayari sa totoong buhay? Sino ba yung hindi nangyayari sa totoong buhay? Ganito din yung iisipin ng mga learners once na sila na ang magpa-practice ng steps na binigay mo sa kanila after mo magturo. In other words, kung ano yung itatanong mo sa kanila or kung ano yung sasabihin mo sa kanila, yun din ang iisipin nila at yun ang magiging guide nila once na sasagot na sila ng mga activities mamaya. Let's have another learning competency. Ngayon, tingnan nyo yung kung ano ba yung sinabi ng teacher dito sa lesson plan. Para sa inyo, ano kaya yung magandang itanong ni teacher para makasunod yung mga learners at maintindihan din nila yung lesson? Ngayon, tingnan natin kung ano ba yung sinabi ni teacher para makasunod yung mga bata. Well, as you can see, sinasabi ni teacher kung ano dapat ang iniisip ng mga learners once na makapag-multiply na sila ng two-digit numbers. Ibig sabihin, nagawa ni teacher na i-verbalize ang thinking process. At ganito din ang gagawin ng ibang mga teacher sa kahit anong learning competency na gagamitin ang explicit instruction. Kung baga, tinutulungan natin yung mga learners 
learners na maintindihan yung lesson gradually by thinking out loud. Sinasabi natin kung ano ba yung mga nasa loob ng isip natin in order for us to understand the lesson. Sinasabi na natin yung nangyayari sa steps so that yun din ang gagawin nila during the activities. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano bang itsura ng modeling na part once na nandun na siya sa loob ng lesson plan. Once tapos na tayong mag-demonstrate ng skill, it's time to give the opportunities to the learners to practice the skill as well. Ngayon dito napapasok ang guided practice at ang independent practice. Pero ano bang pinagkaiba nila? A guided practice is an activity that will allow the learners to follow the steps you introduced nung ikaw yung nag-demonstrate kanina sa modeling na part. And this will also allow the learners to correct errors as you proceed with the activity kasi dito sa guided practice, prone to errors pa ang mga bata kasi pinapractice pa lang nila yung mga binigay mong steps nung ikaw yung nagtuturo during the modeling part and ikaw din ang mag-guide sa kanila as you proceed with the activity. For example, ito yung ating guided practice for this learning competency. Actually, kahit ano namang activity, pwede namang gamitin para sa guided practice as long as you guide them and you assist them and you support them while they answer the activity, guided practice yan. Dito din papasok yung paggamit ng mga bata nung pag-verbalize mo ng thinking process kanina doon sa modeling na part. Sa guided practice din kasi lumilitaw yung mga bata na naiintindihan na yung learning competency kasi na kokorek nila yung sagot nila and yung sagot ng iba kasi minsan sinasabi nila ay mali iyan kasi di ba sabi kanina ni teacher ganit, ganito 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 so dito nangyayari yung sa guided practice basta ang tatandaan mo lang sa guided practice you have to assist the learners you have to support the learners, you have to give a quick feedback sa mga learners dahil nagpa-practice pa lang sila ng mga steps na pinakita mo sa modeling na part. Ang independent practice naman ay activity na mag-aalaw na sa learners na magtrabaho or gumawa ng activity na hindi mo na tinutulungan. Para siyang mini quiz kumbaga. Ang independent practice ay laging individual activity kasi kapag naging collaborative work yan, magiging guided practice yan. Lagi niyong tatandaan na ang independent practice ay kailangan activity na mag-isa na lang ang learners na gumawa ng activity para maintindihan niya yung lesson. Now, this is an example of an independent practice sa isang lesson plan. Just remember, sa paggawa ng guided at independent practice, it should always connect sa series of steps na ina-introduce mo kanina during the modeling part. Ang modeling part at ang guided at independent practice ay laging magkadugtong. And while they are doing the activities, you have to do the fourth part of the explicit instruction, which is giving feedback. Kasi diba sa kahit ano namang demonstration teaching, kailangan nagbibigay tayo ng feedback para malaman ng mga learners kung tama ba or mali yung ginagawa nila. Kasi it will reduce the chances that they will practice practice the skill with error. One way of doing this is to assist the learners during the guided practice or mag-provide tayo ng score sheets kapag meron tayong group activity sa guided practice. In that way kasi, mamamonitor natin kung sino pa yung mga estudyanteng nangangailangan ng tulong natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang buong lesson plan using an explicit instruction. We will only scan this lesson plan. And if you want to get a copy of my checklist on how to do an explicit instruction for your lesson plan, ilalagay ko ang link dito sa description box kasama ng isang lesson plan na gumamit ng explicit instruction. And as soon as you're finished watching this episode, ilagay nyo ang pangalan nyo dito sa comment section sa baba and get your certificate of achievement for this episode. At kung meron kayong mga comments, questions, and suggestions tungkol dito sa episode na to, huwag kayong mahihiyang maglagay dito sa comment section sa baba. At para sa lahat mga videos ko tungkol sa DepEd Ranking, lesson plan tutorials, and other teacher-related stuff, iiwan ko din ang lahat ng link dito sa description box. Once again, this is Sir Neil. Thank you so much for watching and I'll see you sa next episode. Bye guys! Pshhh.